Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Yüksük otu yani latince adıyla digitalis, 20 üyeden oluşan çok zehirli bir bitki ailesidir. Yüksük otu genellikle 2 yıllık olan, 1 metre civarında boy yapan, parlak renkli ve benekli çiçeklerinin ötürü oldukça sevilen bir bahçe bitkisidir. Ona yüksük otu denmesinin nedeni en fazla bilinen türü olan Digitalis purpurea'nın çiçeklerinin tıpkı yüksük gibi insan parmağına oturmasıdır. Yüksük otunun kalp atışını etkileyen zehirli özünden Digitalin adı verilen bir kalp ilacı üretilir. Ünlü Hollandalı ressam Van Gogh'un epilepsi hastalığını bu bitkiyle iyileştirmeye çalıştığı söylenir. Bitki vazoya konulduğunda zehri vazo içindeki suya da karışabilir. Ne yazık ki bu suyu içen küçük çocukların ve ev hayvanlarının öldüğü vakalar var. Belki de bu nedenle İngilizler bu çiçeğe ölü adamın çanları ya da cadının eldivenleri gibi kasvetli isimler de vermişlerdir. İskandinav mitolojisinde bitkinin peri çanı olduğuna inanılır. Periler yaklaşan avcılara karşı arkadaşlarını uyarmak için bu çiçekleri çan gibi çalarmış. İrlanda mitolojisinde de bu bitkinin çan şekilli çiçeklerinde elflerin yaşadığına inanılır. Diğer bir inanışa göre ise tilkilerin bu bitkinin çiçeklerini parmaklarına geçirerek gürültü çıkarmadan avlandıklarına inanıldığından ona aynı zamanda tilki eldiveni de denmiştir. Bahçenize perileri davet etmek isterseniz hafif gölge bir yerine yüksük otu ekebilirsiniz. Yüksük otundan hayvanların içgüdüsel olarak uzak durduğu söyleniyor ama bahçenizde evcil hayvanınız varsa bu riske girmeyin derim. Tohumdan üretilebilen bitki nemli ve humuslu toprakları seviyor. Ayrıca yarı gölgede daha iyi yetişiyor. Tohumlarını Haziran'da toprağa serptiğinizde üzerini örtmenize bile gerek yoktur. Bir İngiliz atasözünde yüksük otu ölüyü diriltir, diriyi öldürür denir. İtalyanlar da onu yara tedavisinde kullanırlarmış. Roma mitolojisine göre ise baş tanrı Zeus'un eşi ana tanrıça Hera bir erkeğe ihtiyaç duymadan doğum yapmanın bir yöntem olarak keşfetmiş bu çiçeği. Hera bitkiyi karnına ve göğüslerine dokundurduğu anda hamile kalıvermiş ve savaş tanrısı Mars'ı ya da bir başka kaynağa göre ise volkan tanrısı Vulkan'ı doğurmuş. Ayrıca çiçeklerin dilinde yüksük otu emeği simgeler. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.